എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഭാരതീയ വിചാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഭാരതീയ വിചാരപദ്ധതിയുടെ ചില സവിശേഷതകളെ നാം അല്പം മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊരുൾ തേടാൻ ഭാരതീയ ദാർശനികർ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണമാണ് ഉപാധിയാണ് വഴിയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ വിചാരപദ്ധതി പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരസ്പര സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈ പദ്ധതി സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെട്ടെടുത്തത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ സംവാദ പ്രക്രിയയിലൂടെ സഞ്ചിതമായ വൈചാരികവും അനുഷ്ഠാനപരവുമായ പൊതുശേഖരത്തിൽ നിന്നും മീമാംസ വേദാന്തം ന്യായം വൈശേഷികം സാംഖ്യം ചാർവാകം ജൈനം ബൗദ്ധം യോഗം തന്ത്രം ആയുർവേദം എന്നിങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് വ്യക്തത കൈവന്ന വൈദികവും അവൈദികവുമായ എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെയും ദാർശനികരുടെ നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ ഇതിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടിൽ ഈ വിചാരപദ്ധതിയുടെ തനത് ശൈലിയിലാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ സിദ്ധാന്ത ഭാഗങ്ങൾ വിരചിതമായത് ധർമ്മശാസ്ത്രം നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ടുകാലത്ത് നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാജനീതിയും സാമ്പത്തിക തലവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പൊളിറ്റിക്സും എക്കണോമിക്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യാകരണം ഗ്രാമർ വൈദ്യശാസ്ത്രം മെഡിസിൻ മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളും എന്തിന് കാവ്യശാസ്ത്രം പോയറ്റിക്സ് പോലും ഈ വിചാരപദ്ധതിയുടെ ശാസ്ത്രീയ ശൈലിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് രാമായണം മഹാഭാരതം പുരാണങ്ങൾ പഞ്ചതന്ത്രാദി കഥാസാഹിത്യം തുടങ്ങിയവയിലും ഈ വിചാരപദ്ധതിയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ് അതിനാൽ ഈ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന മേഖലകളിലെ ഭാരതീയ നിലപാടുകൾ വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിചാരപദ്ധതി പഠിച്ചേ തീരു അതുതന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെയും പ്രാധാന്യം ഈ വിചാരപദ്ധതിയെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാരതീയരെ ഭാരതീയ ജീവിത മാതൃകയെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വ്യക്തമായി ശരിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ഈ ഭാരതീയ വിചാരപദ്ധതിക്ക് അഞ്ച് പ്രധാന സാങ്കേതിക വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവയഞ്ചുമാണ് സത്യത്തിൽ നാം ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഈ അഞ്ചംഗങ്ങൾ ഭാരതീയ വിചാരപദ്ധതിയുടെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഈ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചമർമ്മങ്ങൾ ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാരതീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയവണ്ണം ഭാരതീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഈ പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ നിലപാടാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആകാരം അത് നാം കണ്ടു ആ രണ്ടാമത്തേത് വസ്തുക്കൾ വസ്തുതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംശയ പരീക്ഷ നിർണയം എന്ന ശാസ്ത്രീയ വഴിയിലൂടെ ശരിയായ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനുതകുന്ന പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ ദശപ്രമാണങ്ങൾ ആ പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ അവയിൽ കാണാമറയത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ദശപ്രമാണങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളും ഉൾപ്പെടുന്ന 
പ്രധാന പ്രമാണമായ അനുമാനം ആ അനുമാനത്തെക്കുറിച്ചും അല്പം വിശദമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതോടൊപ്പം ഈ ജ്ഞാനത്തെ സരളമായും യഥാർത്ഥമായും അല്ലെങ്കിൽ കിറികൃത്യമായും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സവിശേഷമായ തർക്കഭാഷ ഈ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലൂടെ ശ്രോതാക്കളിൽ ഉളവാകുന്ന ശാബ്ദബോധം എന്ന നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ജ്ഞാനാകാര ജ്ഞാനചിത്രണം ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഭാരതീയ വിചാരപദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്വരൂപം ദശപ്രമാണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അനുമാന പ്രമാണം തർക്കഭാഷ ശാബ്ദബോധം ഈ അഞ്ച് അംഗങ്ങളെ വേണ്ട വിധം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ആ പരിശ്രമമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നാമത്തെ ജ്ഞാനസ്വരൂപം പൊതുവെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ജ്ഞാനജന്യ ഭവേത് ഇച്ഛ ഇച്ഛാജന്യ ഭവേത് കൃതി കൃതിജന്യ ഭവേത് ചേഷ്ട ചേഷ്ടാജന്യ ഭവേത് ക്രിയ ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ആ അവയെ തള്ളണോ കൊള്ളണോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ആ തരത്തിലൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രയത്നം ഉടലെടുക്കുന്നത് അതിലാണ് കൃതി എന്ന് പറയുക ഈ കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ചേഷ്ട ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗചലനം ഈ ചേഷ്ടയിൽ ചേഷ്ട വഴിക്കാണ് ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ജ്ഞാനജന്യ ഭവേത് ഇച്ഛ ഇച്ഛാജന്യ ഭവേത് കൃതി കൃതിജന്യ ഭവേത് ചേഷ്ട ചേഷ്ടാജന്യ ഭവേത് ക്രിയ ഈ ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു യഥാർത്ഥമെന്നും അയഥാർത്ഥമെന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന് അതിനും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ളതായിട്ട് നാം കണ്ടു ഒന്ന് നിർവികൽപകമെന്നും മറ്റേത് സവികൽപകമെന്നും നിർവികൽപകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ തനിമ യെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് എന്തോ ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അതാണ് നിർവികൽപകമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സവികൽപകമാകുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും ആ വസ്തുവിനെ വേർപെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അതിനാണ് സവികൽപക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സവികൽപക ജ്ഞാനം ഈ സവികൽപക ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സവികൽപക ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ദശപ്രമാണങ്ങൾ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ആ ദശപ്രമാണങ്ങളും അവയുടെ ഏകദേശ സ്വരൂപവും നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യക്ഷം പെർസെപ്ഷൻ അനുമാനം ഇൻഫറൻസ് ഉപമാനം കമ്പാരിസൺ ശബ്ദം വേഡ് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആപ്തവാക്യം ആപ്തന്മാരുടെ വാക്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രമാണമായിട്ട് കരുതുന്നത് അവിടെ ആ വാക്യപ്രയോഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആകാംക്ഷ യോഗ്യത സന്നിധി എന്ന മൂന്ന് സംഗതികൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നാം കണ്ടു പിന്നത്തെ പ്രമാണം അർത്ഥാപത്തി പ്രിസംഷൻ പിന്നെ അനുപലബ്ധി നോൺ അപ്രഹൻഷൻ സംഭവം ഇൻക്ലൂഷൻ ഐതിഹ്യം ട്രഡീഷൻ പരിശേഷം എലിമിനേഷൻ ചേഷ്ട ഗെസ്റ്റർ അങ്ങനെ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ഈ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളിൽ ചിലതിനെയാണ് ചില ആചാര്യന്മാർ 
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു ചില തന്നെയാണ് മറ്റു ചില ആചാര്യന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ മാനമയോദയത്തിലെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ആ സംഗതിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചാർവാകാസ്ഥാവദേകം ബൗദ്ധവൈശേഷിക ഉദ്യോഗ ഭാസർവജ്ഞശ്ച സാന്ധ്യസ്തൃതയമുദയനാദ്യ ചതുഷ്കം വദന്തി പ്രാഹു പ്രാഭാകര പഞ്ചകമപി വയം തേപി വേദാന്തവിജ്ഞാ ഷഷ്കം പൗരാണികാസ്വഷ്ടകമഭിതിധിരേ സംഭവ ഇരിഷ്യയോഗാൽ ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഏതേത് പ്രമാണങ്ങളെയാണ് ഏതേത് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ സ്വീകരിച്ചത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗം ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗം അനുമാനപ്രമാണം ഈ അനുമാന പ്രമാണമാണ് ആ അനുമാന പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് ഈസ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഫോർമൽ ആസ് വെൽ ആസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എസെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറി അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഉതകുന്ന പ്രമാണമാണ് അനുമാന പ്രമാണം ഈ അനുമാന പ്രമാണത്തിൻ്റെയും നാനാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു അനുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പഞ്ചാവയവ വാക്യങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാഹേതു ഉദാഹരണം ഉപനയം നിഗമനം എന്ന അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷം സപക്ഷം വിപക്ഷം സാധ്യം ഹേതു വ്യാപ്തി ദൃഷ്ടാന്തം അതുപോലെ തന്നെ ഹേതു ആഭാസങ്ങൾ അതായത് സ്യൂഡോ റീസൺസ് കാരണം വാദം ഈ വാദത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറുവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ കൃത്രിമത്വം കൊണ്ടോ ഈ പറയുന്ന വ്യാപ്തി ഹേതുവും വ്യാപ്തിയും ദൃഷ്ടാന്തവും പക്ഷവും സപക്ഷവും വിപക്ഷവും എല്ലാം ചേരുമ്പടി ചേർന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഹേതുക്കളെയാണ് ഹേതു ആഭാസം സ്യൂഡോ റീസൺസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സംശയം പരീക്ഷ നിർണയം എന്താണ് നിർണയം വിമർശ്യ പക്ഷപ്രതിപക്ഷാഭ്യാം അർത്ഥാവധാരണം നിർണയ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സാധ്യതയുടെയും സാധുതയെ അളന്നു നോക്കി വിമർശ്യ പക്ഷപ്രതിപക്ഷാഭ്യാം എന്നിട്ട് ശരിയായ നിഗമനത്തിലെത്തലാണ് നിർണയം അത് അതിനാണ് നമ്മൾ പഞ്ചാവയവ വാക്യപ്രയോഗവും മറ്റും നടത്തുക അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചാവയവ വാക്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ടുള്ള സാധ്യഹേതുക്കളുടെ വ്യാപ്തി അതിനുതകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം സപക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെ സത്ത വിപക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെ അഭാവം മുതലായവ അപ്പോൾ അതിനെ സദ് ഇതൊക്കെ ചേരുന്നതിനെ സദ്ഹേതുക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അന്വയവ്യതിരേഖി കേവലാന്വയി കേവലവ്യതിരേഖി എന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സദ്ഹേതുക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അസദ്ഹേതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹേതു ആഭാസങ്ങൾ സവ്യഭിചാരം വിരുദ്ധം സത്പ്രതിപക്ഷം അസിദ്ധം ബാധിതം മുതലായ അഞ്ച് ഹേതുക്കൾ ബൗദ്ധന്മാർ ത്രൈരൂപ്യം മൂന്ന് സദ്ഹേതുക്കളെ പറയുമ്പോൾ അസദ്ഹേതുക്കളെ പറയ പറയുമ്പോൾ നയ്യായികന്മാർ പാഞ്ചരൂപ്യം അഞ്ച് ഹേതുക്കളെ അഞ്ച് അസദ്ഹേതുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ തരത്തിൽ ബൗദ്ധന്മാരുടെയും നയ്യായികന്മാരുടെയും ജൈനന്മാരുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഈ അനുമാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക സവിശേഷ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദിങ്നാഗൻ്റെ ഹേതുചക്ര ഡമരുവിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പരാമർശിച്ചത് ഏ 
അനുമാനത്തിൽ ഒരു സാധുവായ ശരിയായ അനുമാനത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് വിമൽക്കൃഷ്ണമത്തിലാൽ എന്ന ഭാരതീയ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം സദ് ഹേതുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ദ റീസൺ മസ്റ്റ് ബി ഓർ എവിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അനദർ കേസ് സിമിലർ ടു ദ കേസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കേസസ് ഡിസിമിലർ ടു ദ കേസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ നാലാമത്തേത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദി പ്രൊപ്പസിഷൻ ഇ ട്രൈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കോൺട്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ അനദർ ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ട്രൂത്ത് അഞ്ചാമത്തേത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അനദർ എവിഡൻസ് ഓർ റീസൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് തെസിസ് ടു കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ദ തെസിസ് ഇ ട്രൈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ഹേതു അടങ്ങിയ അനുമാനമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ സമർത്ഥമാവുക പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് നാലാമത്തെ അംഗമായ ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയുടെ നാലാമത്തെ അംഗമായിട്ടുള്ള തർക്കഭാഷയാണ് ഈ തർക്കഭാഷ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ തർക്കഭാഷയുടെ ഒരു പ്രയോജനം പദാർത്ഥ വിശ്ലേഷണ അഭ്യാസമാണ് ഈ പദാർത്ഥ വിശ്ലേഷണ അഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിശകലനത്തിലുള്ള സാമർഥ്യം അനാലിസിസിനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് അതിനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു മാത്രവുമല്ല വളരെ വ്യക്തവും അതുപോലെ തന്നെ ആക്കുറേറ്റുമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ അവതരണം അത് നമുക്ക് ഈ തർക്കഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരേ പദാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരേ വസ്തുവിൽ തന്നെ ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന നിരവധി സവിശേഷതകൾ ധർമ്മങ്ങൾ കാണപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഗൃഹനാഥൻ ആ ഗൃഹനാഥൻ ഭർത്താവാവും പിതാവായിരിക്കും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ സ്വാമിയായിരിക്കും അതേസമയത്ത് ഒരു അയാളുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരേ ആളിൽ തന്നെ ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യം മൂലമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ധർമ്മം അയാളുടെ വേറൊരു ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഉൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭാഷാപ്രയോഗം നമ്മെ സഹായിക്കും അതിനായി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ധർമ്മം ധർമ്മി നിരൂപ്യം നിരൂപകം ആധാരം ആധേയം അവച്ഛേദകം അവച്ഛേദ്യം പ്രതിയോഗി അനുയോഗി മുതലായ ചില പ്രത്യേക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തത കൈവരുത്തുക ഈ തർക്കഭാഷയിലൂടെ അപ്പോൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ ഈ തർക്കഭാഷ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു യജ്ഞദത്തൻ ആസനത്തിലിരിക്കുന്നു അത് ഈ തർക്കഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആസനനിഷ്ഠ അധികരണതാ നിരൂപിത ആധേയതാശ്രയ യജ്ഞദത്ത അതുതന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ യജ്ഞദത്ത നിഷ്ഠ ആധേയതാ നിരൂപിത അധികരണതാശ്രയ ആസനം അതുപോലെ തന്നെ ഘടനിഷ്ഠ പ്രതിയോഗിതാ നിരൂപിത അനുയോഗിതാശ്രയ അഭാവ ഘടാഭാവ ഘടാഭാവനിഷ്ഠ അനുയോഗിതാ നിരൂപിത പ്രതിയോഗിതാശ്രയോ ഘട ഈ തരത്തിലുള്ള 
ഈ ഭാഷയിലൂടെ നമുക്ക് ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപകരിക്കും ഈ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിശകലനത്തിനുള്ള അനാലിസിസിനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തേത് ശാബ്ദബോധം നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു കേൾവിക്കാരലിൽ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ പ്രയോഗം ഉളവാക്കുന്ന ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനാണ് ശാബ്ദബോധം അതിന് അന്വയബോധം വാക്യാർത്ഥബോധം എന്നെല്ലാം പറയും അപ്പോൾ രാമ അന്നം പച്ചതി എന്നുള്ള സാധാരണ സംസ്കൃത പ്രയോഗത്തിൽ കുറേ കൂടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കുറേ കൂടെ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം തർക്കഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ വയ്യാ അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അവതരണ ശൈലികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വ്യാകരണ രീതിയിൽ വർത്തമാനകാലീന രാമ അഭിന്ന കർത്തൃക അന്ന കർമ്മക പാക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീമാംസാ ശൈലിയിൽ രാമനിഷ്ഠ കർത്തൃത്വ സാമാനാധികരണ അന്നകർമ്മിക വർത്തമാനകാലീന പാകാനുകൂല ഭാവന അതേസമയത്ത് ന്യായത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അന്നനിഷ്ഠ വികൃത്തിജനക പാകാനുകൂല കൃത്യമാൻ രാമ ഈ തരത്തിൽ വ്യാകരണത്തിൻ്റെയും മീമാംസയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ഈ അഞ്ചംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ അഞ്ചംഗങ്ങളുടെയും ശരിയായ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ അത് സാധ്യമാവില്ല ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന പാഠന പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്കിതിനെ ഈ ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയെ ആ വിചാര പദ്ധതിയുടെ അംഗ അഞ്ച് അംഗങ്ങളെ ജ്ഞാനസ്വരൂപം ദശപ്രമാണം അനുമാനപ്രമാണം തർക്കഭാഷ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാബ്ദബോധം ഈ അഞ്ചംഗങ്ങളെയും ഈ അഞ്ച് മർമ്മങ്ങളെയും നമുക്ക് വേണ്ട വിധം ഉൾക്കൊള്ളാനാകും പാരമ്പര്യമായി ഈ അറിവിനെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ പഞ്ചാംഗങ്ങളടങ്ങിയ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഞ്ചമർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഭാരതീയ വിചാര പദ്ധതിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രോതാക്കളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സാഫല്യവും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം